Hapa ni katika mtaa Uganda eneo la Kijitonyama jirani kabisa na kituo cha polisi cha Mabatini ndipo msiba wa marehemu Asha Muhaji unapofanywa taratibu za mazishi kwa ajili ya mdu wake kwenda kupumzishwa katika makaburi ya Magomeni Mapipa jijini Dar es Salaam tutazungumza na msemaji wa sasa wa klabu ya Simba kwa sababu marehemu alikuwa msemaji wa timu hiyo hapo awali lakini pia alikuwa ni mwandishi wa habari tutazungumza na Haji Manara tutazungumza na kaka marehemu lakini pia tutazungumza na mmoja wa wandishi wa habari kujua kwa namna gani wanaweza kwa kumwelezea marehemu Asha kwa namna ambavyo amefanya kazi. Mimi naitwa Somba. Tupokea kwa masikitiko msiba wa dada yetu, ndugu yetu, rafiki yetu, msemaji wa zamani wa klabu ya Simba, mwanachama na mshabiki maarufu kabisa dada yetu Asha Mwaji. Msiba ambao umeacha pigo kubwa sio tu kwa familia lakini kwa medani ya taaluma ya habari na kwa klabu ya Simba na mchezo wa soka kwa ujumla nchini Tanzania Asha alikuwa ni zaidi ya mwanahabari ni mtu very professional alikuwa anajali miiko na taaluma yenyewe aliweka mbele ya habari binafsi nimefanya naye kazi kwa miaka zaidi ya kwa maana ya kujuana hajawahi kufanya ofisi moja lakini kwa maana ya kujuana kama wana taaluma kwa zaidi ya miaka 20 nadhani sasa hivi tukutana yeye wakati wa kwa uhuru na mzalendo na mimi nikiwa radio uhuru baada ya huyu anakwenda huku huyu anakwenda huku huyu anakwenda huku katika nyanga iko ya kazi paka tulipokuja baadaye kukutana tena simba akinipisha katika nafasi ya usemaji baada ya e, kuna mtu alifata kwa muda mfupi alafu nikaja kuchukua mimi amekuwa mshirika wangu mkubwa sana binafsi katika kazi ya habari hususan ya simba amenisaidia sana kama mtu aliyenitangulia katika kazi hakuwa na choyo unajua watu wengine wanaweza kawa na choyo tu kwa sababu fulani iko pale nilikuwa mimi Asha hakuwa na desturi hiyo alinipa ushirikiano kwa hali na mali usiku na mchana pengine labda ndio mwandishi ndiye kuwa anapokea simu zake nyingi zaidi kuliko yoyote katika kipindi cha miaka minne mitano iliyokusha Si rahisi Asha nikae naye siku mbili bila kuwasema mimi kujua hili na lile. Ya ndani kabisa ile ya klabu wakati mwingine yale ambayo yanapaswa kuandikwa. Alikuwa mshirika wangu mkubwa lakini alikuwa mshirika wa klabu ya Simba. Yeye kama mwanachama wa Simba amekwenda kila mkoa ambao Simba anacheza ligi kuu yeye yumo katika safari. Na hata nje nchi. Nakumbuka hata safari ya Zambia tulipokwenda kutana Nkana yeye ndio aliongoza delegation ya wana Simba kuelekea kule kitwe e, Zambia na amefanya hivyo mara kadha wa kadha lakini ni mwanahabari mahiri mchapa kazi ambaye anaweka maslahi ya habari mbele kabla ya Simba anapokuwa kazini kwa hiyo tumempoteza mpiganaji tumempoteza mtu makini tumempoteza dada lakini tumempoteza mwana familia hatuna kufanya zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu yeye ndio mpanga wa kila kitu nasi tunaomba familia ya marehemu ndugu jamaa marafiki na wana simba wote na wana michezo wote wa Tanzania kwa ujumla wapokee msiba huu e, kama wanavyopokea misiba mingine ni wagusa wasikitike lakini kubwa muombe Mwenyezi Mungu ampokee marehemu nasi tuendelee kuchukua e, tahadhari katika maisha yetu ya kila siku lakini tuendelee kuchukua tahadhari nikiwaasa wa Tanzania wenzangu lakini sofa Tunajiandaa kwenda kumstiri ndugu yetu, kumzika ndugu yetu na naamini watu wengi wataungana na sisi hapa na wengine kule makaburini mjumu. Pengine watu wanaweza kujiuliza mara ya mwisho aje kuzungumza na Asha ilikuwa lini na kipi ambacho mlizungumza kama kumbukumbu? Asha alizungumza naye nikiwa Ufaransa kama siku kumi zilizopita. Eh, no, alizungumza naye Asha nikiwa Spain no friends yes friends tulikuwa tumetoka kucheza mechi ya Yanga na Simba akanipigia simu 
ya WhatsApp tukazungumza akanambia pole kwa matokeo ya kufungwa akanambia wakati mpira unachezwa dakika zinakwenda nilikuwa sifikirii tena matokeo ya mchezo nilikuwa nafikiria mwenyewe alikuwa kinitaji wangu utakuwaje katika hali hii nikamwambia mimi niko sawa na niko vizuri na naendelea vizuri na shughuli zangu akanitakia pole lakini akanambia na disikia kuumwa umwa ndani ya siku mbili hizi nitaenda hospitali hawa mazungumzo yetu ya mwisho lakini akanitumia message siku niliyofika Yaingia jioni nawasha simu hapa naanza kukuta message. Moja message yake linaambia kaka umenikumbuka hata handbag. That's my word. Lakini taarifa kumwa kwake nilikuwa naipata na nilikuwa naifuatilia toka kumwa kwake na ndio maana tumeshiriki kwa hali na mali. Lakini washukuru wenzetu wa Simba ambao tumeshiriki katika shughuli ya msiba huu moja kwa moja. Lakini tumeshiriki moja kwa moja katika kumuuguza marehemu pengine kama klabu kuna kitu ambacho mmepanga kufanya baada ya msiba kwa familia no tuliyoyafanya peke yake labda familia imetushukuru sana lakini unajua mimi kwangu dhana ya kufanya kwenye misiba kuanza kujinasibisha tumefanya hiki lakini kwa sema ukweli alhamdulillah Simba Sports Club imeonesha utu na nadhani hiyo familia wenzao wakalisemea vizuri zaidi katika msiba kuliko mimi nikijimwomba fai mwenyewe lakini kweli inaonyesha ndio maana ya wana michezo ndio na maana ya kutambua na wewe kwa afisa habari mahiri kabisa na labda ita, itambulike ndio afisa habari wa kwanza wa klabu mwanamke nchi hii wa kwanza wa klabu mwanamke katika nchi hii wengine watafuata tu lakini ndio wa kwanza kwa lazima ileke very clear naitwa Habib Kaumo ni kaka wa Maremu Asha Mwaji eh, sisi kama familia kuchukulia changamoto kubwa lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hatuna la kusema zaidi kwa sababu mapenzi ya Mungu na ametimiza mapenzi yake. Marehemu dada alianza kugua kama wiki tatu zilizopita. Atumia dawa na hangaika na hangaika mpaka wiki iliyopita siku ya Jumatano hali ikawa sio nzuri tukampeleka Indu Mandal. Kufikisha Indu Mandal wakamu admit. Basi kaelekea kupata matibabu aliendelea tu siku ya jumanne ki daktari akatuambia bana tumtoe nyama hapa begani isitibi na kumtibi kweli siku ya jumatano kwa hiyo tibi na siku ya jumatano hiyo asubuhi hali inaanza kubadilika akashindwa kupumua takasa bwana ni mpata infection kwa nini hapa akabishwa ICU mpaka saa 9 na robo jana watu kamchukua sisi kama familia namshukuru Mungu na support tuliopata kwa wanahabari waandishi wa habari tunachokualipa Mwenyezi Mungu tuwatae pengine ameacha watoto wangapi na wapi ambao watu walikuwa nyuma yake wakimtegemea marehemu kwa kuwa akubahatika kupata mtoto ila ameacha mume ya kwa namna gani unaweza wakazungumzia tukio hili pengo sawa katika media lakini pia kwa wadau wa, wa michezo kwa namna ambavyo kipi unachokumbuka unacho cha kushirikiana nao hawa watu uh, kwanza kama familia kupoteza mtu mimi binafsi sisi wenyewe kupoteza dada alikuwa rafiki mshauri hawa. mtu makini na hata wana habari za michezo waandi wa, 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 wa wengi wana habari wengi nilikutana nao kwa kupitia kwake nadhani pengo lake itachukua muda sana kuzibika katika mazungumzo yenu ya mwisho kipi ambacho aliwahi kukuambia ah mazungumzo ya mwisho nakumbuka aliniambia alimiza tu upendo habibu mdogo wangu tupendane tupendane kama mnavyoniuguza hivi ugonjwa huwezi kutangaza ah tuko tunatarifiana sisi dunia iko hadi kidole siku hizi maana tulifahamu sababu tangu bajuzi nimeanza kupata simu nyingi sana especially watu wa simba sababu alikuwa ni mtu wa simba sana ah ya simu na kwa ni kweli jana asubuhi zikaja ruma zikao mamefariki mpaka ngapigwa simu ikakanusha hapana hajifariki lakini yuko ICU kweli fika saa 9 na dakika 20 mjazungu akamchukua chanzo cha uvumi wake kisababishwa na nini kwa wewe unavyozani ah hatujui unajua mambo ya ugonjwa mfano kama kesi ya gozi huwezi kuiona uko hoi ana ingekuwa kesi ya kawaida ya kifua na kwa mtu namuona ana lose weight kuna mwana sasa ndio kujua kuchukua makozi lakini kesa ya ngozi hata ukichukua makozi huwezi kujua na 
tunasikitika imegundulika mwishoni kabisa kikubwa zaidi ambacho kwanza tunapenda kukizungumza hapa ni kumshukuru kwa sababu Mwenyezi Mungu kwa sababu tunaamini yeye ndo anapanga yeye ndo anapangua lakini mwisho wa siku sisi sote ni wamagundini na kwake tutarejea lakini kumzungumzia Daasha Muhaji sote tunamfahamu by the way hata sisi tumempita kwenye hii tasnia lakini ambacho tunajivunia kutokea kwake ni namna ambavyo wao kama senior waliweza kupigania hii tasnia ya habari mpaka hapa hapa hapo imefika sote tunaamini kwamba kulikuwa na vitu vingi huko nyuma ambavyo wao kama wao walitengeneza misingi ambayo bila wao kutengeneza hii misingi tunaamini sisi tusingefika hapa ambapo tuko na tunaamini katika misingi ambayo wao waliwekeza ndio leo hii kila mmoja anakwenda kuheshimu na anakwenda pia kuheshimu tasnia ya habari kujuma wengi ambavyo wanaamini tasnia hii ya habari za michezo hasa mtoto hakika akifanya inakuwa kama ni tofauti lakini wao walikwenda wakaivunja hiyo uh, tunasema hiyo mniko na mpaka sisi tunakuja tumeona tasnia ipo na inaheshimika kwa jinsi ambavyo wao waliweza kuipigania yote kwa yote tumshukuru Mwenyezi Mungu lakini tuyachukue yale mazuri ambayo wao waliweza kuyafanya kama senior kama legend tuweze kuyabeba na kesho na kesho kutu waweze pia kujisaidia hata vizazi vijavyo ambavyo vitakuja amekuwa afisa habari wa kike kwa klabu ya Simba klabu kubwa sana kipi ambacho nyinyi mnaweza mkazungumza lakini kipi ambacho umejifunza kutoka kwake ni kuthubutu kikubwa ni uthubutu kwa kile ambacho yeye aliweza kuonyesha kwa sababu tumeona uh, wasemaji wengi wamekuwa ni wanaume lakini yeye aliweza kuthubutu kuwa msichana wa kwanza wa kike na pekee kuweza kuwa afisa habari nadhani kuna kitu ambacho tunahitaji kuchukua sisi kama waandishi wa habari za kike za michezo pale ambapo yeye aliachia kwa miaka hiyo ingawa bado haijatokea lakini tunaamini lipo funzo kubwa sana ambalo tunatakiwa tuweze kulibeba Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hakika sisi ni wamola na kwake tutarejea na umewasikia Haji Sande Manara umemmsikia kaka Maremu umemmsikia alikadhalika pia mmoja wa andishi wa habari mwanadada Esther Mwangezi umemmsikia juu ya kile ambacho wamekizungumza kuhusiana na marehemu mimi naitwa Somba bye bye